Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the sixth part of the solutions to NCRT questions of the second chapter of class 11 chemistry, structure of the atom. In this video, we will discuss solutions to exercise questions 34 to 41. So let's begin. 34th question is calculate the energy required for the process He plus gaseous to form He2 plus gaseous plus electron. The ionization energy of each atom in the ground state is 2.18 into 10 power of minus 16 atom joule per atom. So, He plus to He2 plus banana or H ka humko de rakha in the ground state energy of ionization 2.18 into 10 power of minus 16 joules per atom. So, now energy associated with hydrogen like species is given by En equal to minus 2.18 into 10 power of minus 18 z square upon n square joules. Now here we will put the values of z square upon n square for hydrogen it is 1 z is 1 and n is also equal to 1 for ground state so it becomes delta E equals to 2.18 into 10 power of minus 18 minus 18 joules. Okay then for the given process Hg plus gaseous will form Hg2 plus gaseous plus electron here n equals to 1 hai, to n equals to infinity so delta e equals to e infinity minus e1 so we will put 0 minus minus 2.18 into 10 power of minus 18 upon n square z square upon n square that is 2 2 square upon 1 square solve karenge 8.72 into 10 power of minus 18 so the required energy is 8.72 into 10 power of minus 18 joules next part if the diameter of carbon atom is 0.15 nanometer calculate the number of carbon atoms which can be placed side by side in a straight line across the length of a scale 20 centimeter long 20 centimeter long length pe kitne atom rakh sakte hain agar ek carbon atom ka jo diameter hai wo 0.15 nanometer hai so 1 meter equals to 100 centimeter and 1 centimeter equals to 10 power of minus 2 meters length of square is 10 20 into 10 power of minus 2 meters. Diameter of carbon atom is 0.15 nanometer, which is 0.15 into 10 power of minus 9 meters. One carbon atom occupies 0.15 into 10 power of minus 9 meters, and number of carbon atom equal to 20 into 10 power of minus 2 meters upon 0.15 into 10 power of minus 9 meters. Solve for 133.33 into 10 power of 7, which is 1.33 into 10 power of 9 carbon atoms. Next, 2 into 10 power of 8 atoms of carbon are arranged side by side. Calculate the radius of carbon atom if the length of this arrangement is 2.4 cm. 2.4 cm ki length arrangement pe 2 into 10 power of 8 atoms of carbon rakhe gai, ab carbon ki radius nikalni hai. Just like previous question, throw a side by Length of the given arrangement is 2.4 cm. Number of carbon atom is 2 into 10 power of 8. So, diameter kit now 2.4 into 10 power of minus 2 meters upon 2 into 10 power of 8. Solve per 1.2 into 10 power of minus 16 meters. Yeah, yeah, diameter. How many are radius? Radius is half of diameter. So, 1.2 into 10 power of minus 10 upon 2. 6.0 into 10 power of minus 11 meters. Here, it is of carbon atom. Next, the diameter of zinc atom is 2.6 angstrom. Calculate radius of zinc atom in this in picometer and number of atoms present in the length of 1.6 cm if zinc atoms are arranged side by side lengthwise. So, we have to radius in picometer. Given we have radius diameter in 2.6 angstrom. So, radius equals to diameter upon 2, diameter is 2.6 angstrom upon 2, which is 1.3 into diameter of minus 10 meters, which is 130 picometer. Then length of arrangement given is 1.6 centimeter. Or I'm going to call it number of atoms. So 1.6 into diameter of minus 2 meters. Diameter is 2.6 into diameter power of minus 10 meters. So number of zinc atoms present in the arrangement is 1.6 into diameter of minus 2 upon 2.6 into diameter of minus 10. So, I'll call it 0.6153 into the number of 8, which is 6.513 into the number of 7 atoms. 
नेक्स्ट क्वेश्चन अ सर्टेन पार्टिकल कैरीज टू पॉइंट फाइव यूनिट नंबर फाइव सिक्सटीन कूलम्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट टोटल चार्ज दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज वन पॉइंट सिक्स जीरो टू टू यूनिट नंबर ऑफ फंड नाइनटीन कूलम्स सो वन पॉइंट सिक्स जीरो टू टू इंटर नंबर ऑफ फंड नाइनटीन कूलम चार्ज इज कैरीड बाई वन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग चार्ज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव इंटू टेन बार ऑफ माइनस सिक्सटीन कूलम्स इज टू पॉइंट फाइव इंटू टेन बार ऑफ माइनस सिक्सटीन कूलम्स अपॉन वन पॉइंट सिक्स जीरो टू टू इंटू टेन बार ऑफ माइनस नाइनटीन सॉल्व कर लेंगे वन फाइव सिक्स जीरो पंद्रह सौ साठ आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज फिफ्टीन सिक्सटी इंटू टेन बार ऑफ थ्री वन फाइव Or could be one five six zero if we multiply and remove this one. Next, in Millikan's experiment, static electric charge on the oil drops has been obtained by shining X-rays. If the static electric charge on the oil drop is minus one point two eight two into ten power of minus eighteen coulomb, calculate the number of electron present on it. Charge के बारे में number of electron निकालने हैं. तो चार्ज के बने 1.282 पॉइंट टू एच ऑफ माइनस एटीन कूलम चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन 1.6022 पॉइंट सिक्स जीरो टू टू इंटर नंबर ऑफ माइनस एटीन माइनस नाइनटीन कूलम डिवाइड कर देंगे तुमको पॉइंट एट जीरो जीरो वन इंटर नंबर ऑफ माइनस वन वी एस एट पॉइंट जीरो एट इलेक्ट्रॉन्स टोटल नेक्स्ट इन रिजल्ट फोर्स एक्सपेरिमेंट जनरली द थिन फॉइल ऑफ हैवी आइटम्स लाइक गोल्ड प्लेटनम एक्सेट्रा हैव बीन यूज टू बम्बार्ड बाई द एल्फा पार्टिकल्स इफ द थिन फॉल्ट ऑफ लेंथ लाइट टर्म्स लाइक एल्यूमिनियम एक्सेट्रा इज यूज वॉट डिफरेंस वुड बी ऑब्जर्व फ्राम द अब रिजल्ट मतलब गोल्ड की जगह अगर एल्यूमिनियम फॉइल थिन यूज करें तो उसमें रिजल्ट क्या आएगा अ थिन फॉइल ऑफ लाइट आइटम्स विल नॉट हैव द सेम रिजल्ट इज गिवेन विद द फॉइल ऑफ हैवियर आइटम्स द लाइटर आइटम would be able to carry very little volatile charge hence they will not cause enough reflection of alpha particles positive charge positive charge particles ka deflection kam hua kyunki positive charge jo hai wo bahut kam hoga in lighter atoms isliye deflection will be bit less next symbol 35 br79 and br79 can be written whereas Similar like seventeen, seventeen B R thirty five and B R thirty five on top are not acceptable. Answer briefly. Two symbols have difference here, or two two symbols are acceptable. Why not? Okay. Symbol thirty five B R seventy nine and B R seventy nine can be written where symbol seventy nine B R thirty five and B R thirty five are not acceptable because. It is given in the form of A Z. Z is in the bottom and A is on top, which is atomic number and the bottom and atomic mass on top. Z X A. So we can put Z at the bottom, which is thirty-five for bromium, bromine, which is uh, atomic number thirty-five and mass number is seventy-nine for this isotope. So it becomes thirty-five Br seventy-nine. Or इसके बाद अगर एट्टी वन हो जाएगा तो थर्टी फाइव बी आर एट्टी वन उसको लिख सकते हैं ठीक इफ द एटॉमिक मास इज एटी वन बट इफ वी पुट द एटॉमिक मास ओनली सिर्फ अगर एसोड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मास नंबर रख सकते हैं इसलिए सेवेंटी नाइन बी आर इज पॉसिबल अगेन एटॉमिक मास की ही सिर्फ बात करेंगे इन केस ऑफ एसोटोप और एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं इसलिए सेवेंटी नाइन बी आर ऊपर लिखा जाएगा लेकिन 35 बीआर में 35 ऊपर लिख नहीं लिख सकते क्योंकि वो एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है कैन नॉट बी रिटर्न बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज कॉन्स्टेंट बट एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव हेंस इट इज नेसेसरी टू मैंशन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एटॉमिक मास मैंशन करना नेसेसरी है इसलिए सिर्फ एटॉमिक मास मैंशन कर सकते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर अकेला मैंशन नहीं कर सकते क्योंकि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट बट एटॉमिक मास वेरीज It is more variant. Is that it is important to mention that atomic mass on top. So, friends, this video is enough. If this video is enough, 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 if this video is en
प्लीज़ इसे लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि हमें काम आ सके मिलते हैं अगली वीडियो में अपने साथ बहुत जल्द